economically a very important phyla of an invertebrates is the phylum arthropoda arthropoda ke bahut se members aise hain jo ki human um, uh, benefits ke liye use hote hain they are harmful for the humans also for example insects um, iske alawa aise uh, members hain which are playing a very important role in the food web uh, inki uh, kuch uh, aise specific features hain which are not observed in um, the previous phyla for example uh, the body of these organism is jointed इससे पहले ज्वाइंट्स जो है वो किसी भी ग्रुप में ऑब्जर्व नहीं होते दे हैव मेटामरिज्म दे हैव सेगमेंटेशन बट दे डोंट हैव ज्वाइंट्स बट दिस इज द फर्स्ट ग्रुप इन इनवर्टिब्रेट्स व्हिच हैज ज्वाइंट्स और अदर देन दिस दे हैव द अपेंडेजेस द पेयर्ड अपेंडेजेस व्हिच आर ज्वाइंटेड आल्सो सो इट हेल्प्स इन दिस इज दिस इज अ बिग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थोपोडा के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे हैव मेटामरिज्म टेगमेटाइजेशन दे हैव एक्सोस्केलेटन व्हिच इज कार्टनस एंड दिस एक्सोस्केलेटन कैन बी शेड ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ और उसके बाद ये दोबारा से रीग्रो करते हैं एंड देन इट कुड बी शेड ऑफ अगेन द द वेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थोपोड्स इसके अलावा ऐसे एक्सेसरी ऑर्गन्स व्हिच आर हेल्पिंग इन द द नर्वस सिस्टम Uh, the nervous structures uh, they are much advanced in phylum arthropoda but circulatory system is open yahan pe bhi closed circulatory system annelids mein observe kiya gaya tha but that system uh, closed circulatory system is lost in phylum arthropoda uh, yahan par uh, the body is siloam is filled with a fluid which is called as hemolymph uh, and this hemolymph is performing its role in circulation digestive tract is complete it has both mouth and anus um external jointed exoskeleton is present which is called as um exoskeleton or the cuticle and this um cuticle that is a non living layer which is created by epidermis so in this image we can see uh, this is the one representative of phylum arthropoda from the class insecta it's a fly and uh, in case of tegmatization yahan pe hum dekh sakte hain the body is divided into three parts this is the one part which is called as head and this part is called as thorax and thorax is that part which contains a uh, part of uh, the visceral organs and then there is the third part which is called as abdomen so this is three tegma in the body head thorax abdomen and further thing we can see that there is a presence of uh, exoskeleton and these exoskeleton has joints and we here we can see that there are the jointed plates of exoskeleton and then there are uh, three pairs of uh, jointed appendages or the legs so uh, here we can see the legs which are jointed and uh, there is an other structure which appeared for the first time in invertebrates which is helping in the flying mode of locomotion so they have a um, pair of wings also not all the arthropods but certain representatives they have uh, flying mode of locomotion in exoskeleton um the purpose of uh, this uh, chitinous exoskeleton is to provide uh, support to the body and to provide protection against uh, abrasive damage against uh, different attackers or the predators Uh, and the toxic materials also so uh, this layer of uh, cuticle it is impermeable and uh, it is pre prevent the water loss because um, arthropods wo group hai jo ke completely uh, or mostly these organisms they are uh, ter terrestrial ye kam se kam wo group jo ke uh, sabse zyada abundance mein maujood hai that is the class insecta iske zyadatar members jo hai wo terrestrial en uh, environment mein रह रहे होते हैं वेयर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ऑल द टाइम सो द क्यूटिकल इज हेल्पिंग दैम अगेंस्ट डिहाइड्रेशन और वाटर लॉस इसके अलावा दिस एक्सोस्केलेटन इट प्रोवाइड्स द शील्ड और द सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स बट वंस बिकॉज इट हैज इनक्लोज द विजरल पार्ट ऑफ द बॉडी जब ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ग्रो तो उस वक्त क्यूटिकल की प्रेजेंस में बॉडी टिश्यूज जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं सो इट इज इम्पोर्टेंट कि इस क्यूटिकल uh, को एक्सोस्केलेटन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए 
इस मीन टाइम में एनिमल जो है उसकी बॉडी ग्रो करेगी और देन दिस एग्जोस्केलेटन वुड बी रीडेवलप्ड और रीसिक्रिटेड सो दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एग्जोस्केलेटन और क्यूटिकल इज कॉल्ड एस एक एंड दिस एक और द मोल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा बिकॉज अगर एक डायसिस नहीं होगी तो रिजल्टेंटली एनिमल कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा सो हाउ दिस एक डायसिस इज बींग परफॉर्म वी स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो क्लिप Cuticular epidermal cells are stimulated by exposure to 20-hydroxyectisone, the insect molting hormone. The hormone enters the epidermal cells where it stimulates genes related to molting and the formation of new cuticle. The activated epidermal cells undergo mitosis or grow by cellular enlargement. This is the period of growth to form a new larger cuticle for the next instar. The existing structural cuticle separates from the epidermal cells. This is termed apolysis. The resulting ecdysial space between the endocuticle and the epidermal cells is filled with a gel that contains inactive chitinase and protease enzymes. A new outer epicuticle layer of cuticulin is secreted. This new cuticulin layer protects the epidermal cells and newly forming cuticle from digestion by the enzymes in the molting gel, which is then activated and becomes a fluid. The chitinase and protease enzymes of the molting fluid begin to digest the old endocuticle. As much as 90% of the chitinin protein breakdown products from the old endocuticle are reused by the epidermal cells to form a new procuticle. Digestion of the endocuticle continues until it reaches the old exocuticle. The old exocuticle layer is resistant to enzyme action since it is sclerotized. The remaining molting fluid is reabsorbed. The wax layer and the polyphenol layer of the new cuticle are deposited by the epidermal cells. Just before the molt, the cement layer is released by the dermal glands. Note that the section of old cuticle is smaller than the present region from which it came. This is the result of the epidermal cell growth in the region from which the old cuticle was derived. Molting, which is properly called ecdysis, so in case of digestion arthropods in ke three different modes of nutrition hai for example they are herbivores they can be carnivores and they can be external parasites gut jo hai that is complete it is complete because it starts from here it's like a tubular form the mouth se start hone ke baad it would make tubular structure which has certain modifications and specializations and it would end up at द अदर ओपनिंग विच इज एनस जहां से वेस्ट मटीरियल जो है वो रिलीज किया जाता है सो हियर दीज आथ्रोपोर्ट दे हैव अ पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड विच स्क्रीट स्लाइवा और स्लाइवा स्क्रीशन के बाद जो है वो उसको उसके गट में डम्प किया जाता है जहां से स्लाइवरी ग्लैंड में मौजूद इंजाइम्स फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं दैट इज एसोफेगस आफ्टर एसोफेगस देर वुड बी क्रॉप और इस क्रॉप में फूड की फर्दर मॉइस्टनिंग होती है एंड देन फूड इज स्टोर्ड अंटिल इट इज डाइजेस्टेड बाय द अदर पार्ट ऑफ गट तो यहां पे गट जो है दैट कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोर गट देन देर इज अ मिड गट एंड देन इट इज हाइंड गट सो इन द केस ऑफ मिड गट बिफोर मिड गट देर वुड बी गिजर्ट गिजर्ट इज अ हाईली मस्कुलेटेड स्ट्रक्चर जो कि फूड के हार्ड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में हेल्प आउट करती है and then uh, there is an other structure which is called as hepatic cecae which are secreting enzymes for further digestion of food in case of uh, mid gut food is further digested and absorbed and then in colon which is a part of uh, hind gut food mein se ya uh, jo remaining food material hai usme se further water jo hoga that would be reabsorbed and waste material or fecal material would be excreted uh, through this opening of rectum which is called anus ek bahut interesting cheez jo ke phylum arthropoda ke digestive system mein nazar aati hai that is role of their digestive system in excretion of nitrogenous waste materials aur ye aisa character hai jo kisi bhi aur group mein nazar nahi aata so here we can see there is a tuft of tubules or a cluster of tubules which is called as मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स इसकी 
हीमोलिफ में से नाइट्रोजनस वेस्टेज को कलेक्ट करते हैं एंड देन दीज नाइट्रोजनस वेस्टेज आर डम्प्ड इनसाइड दिस हाइंड गट और ये फीकल मैटर के साथ बॉडी में से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं